Ja, du hast fast nicht überzogen. Es ist der Running Gag. Das, das also war, war eine Altlast jetzt auch noch, oder? So ein bisschen? Ja, 41, 5 Minuten. Das ja. ist fast eine Meisterleistung. Großartig. Möchtest du ein Bildschirmkabel? Äh, Wäre super. Ein Klimakabel? Ja. Mhm. Mhm. Super. Okay. Du bitte nicht auf mein Netz rein. Danke. Gut. Das ist empfindlich. Das ist ein Lenovo. Willst du, willst du deiner Mama noch einen Gruß? Oh, du hast ja eine Videokamera vor der Frage. Genau, also heute mal so als Premiere. Wir filmen den Vortrag. Ausnahmsweise mal aus der Ego-Perspektive. Mal gucken, was da so passiert. Was hast du damit vor? Weiß ich nicht. Channel 9. Was machst du, wenn irgendjemand jetzt aus dem Publikum sagt, er will nicht auf Video? Das ist eine hervorragende Frage, Jan. Das heißt, sollte bei Ihnen im Publikum jetzt jemand sitzen, der sagt, ich möchte auf keinen Fall auf dieses Video, dann möge er sich jetzt melden und den Spaß verderben natürlich. Aber es äh, ist natürlich kein Problem. Wir würden dann natürlich... Eine Papiertüte ausgeben, ne? mit kleinen Löchern. Großartige Idee. Haben wir Papiertüten da? Will, will denn jemand anonym Nein, bleiben? Ja, stehen noch überall Papiertüten. Ja, super. Drauf. Ich kann eine Schere organisieren. Also wer wirklich nicht auf dieses Video sein möchte, bitte kurz Bescheid sagen. Also überhaupt kein Problem. Okay, niemand. Sehr gut. Also, niemand was dagegen. Großartig. Gut, äh, Jan, schön. Äh, vielen Dank für deine Server-Einführung. Also ich hoffe, Ihnen ist aufgefallen, dass wir langsam von diesen Clicky-Bunty-Themen endlich mal zu echten, handfesten, technologischen äh, Fortschritten kommen. Ich bin jetzt ziemlich abstrakt geblieben, aber ich glaube, bei dir kommt mehr Demo, oder? Ich versuche es zumindest. Ja. Also wenn Sie nichts dagegen haben, dass ich auch nochmal fünf Minuten dranhänge, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wir werden Visual Studio aufmachen. Nur das heißt, Na im Moment ist äh, gerade wieder... Oh. Auch das Server ist äh, Serverprobleme. Server -Probleme, ja. Server -Probleme. Tom hat auf seiner Maschine Windows Server 2008 R2 installiert? Nur 2008. Ah, ohne R2. Aber läuft. Gut. Gut. Dann viel Spaß auf der Bühne. Und viel, vielen Dank, vielen Dank, Jan. Gut, ähm, kommen wir doch direkt zu, wie gesagt, einem technisch etwas ähm, ja, lastigeren Thema. Darf man das so sagen? Ähm, ich möchte Ihnen nämlich gerne SharePoint vorstellen. SharePoint jetzt nicht als eigenständiges Tool, sondern SharePoint in Kombination mit Silverlight. Deswegen bin ich da, das war so meine Ausrede dafür, dass ich trotzdem auf der Xtopia sprechen darf, weil SharePoint als das äh, serverseitige Tool... Hm. Darf ich mal fragen, wie viele von Ihnen Softwareentwickler sind? Das ist, ja, das ist ja gar nicht so wenig. Das ist, das ist gut, das, das freut mich. Das freut mich persönlich, weil Sie nehmen es mir dann auch nicht übel, wenn wir wirklich Visual Studio aufmachen und ein paar, ein paar Zeilen Code schreiben. Das ist prima. Bevor ich anfange, äh, möchte ich noch ein paar Worte zu mir verlieren. Ich bin Tom Wendel, Developer Evangelist bei Microsoft, so wie praktisch jeder dieser Vorsprecher. Ähm, ja, und normalerweise bin ich eher so in den Animationsthemen zu Hause. Direkt X, Spieleentwicklung. Und äh, das, was halt wirklich Spaß macht. Sie sehen also, ich bin der Richtige für, Sie, für das SharePoint-Thema. Ähm, deshalb, äh, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Deshalb Silverlight, Silverlight ist ja Clicky Bunty auch irgendwo. Das heißt, äh, wir kriegen das hin. Ich möchte zum Start noch einen, jemanden zitieren. Leute, die am Anfang zitieren, die haben meistens zwei Motivationen. Entweder sie zitieren jemanden aus dem alten Griechenland, der irgendwann mal was gesagt hat, natürlich völlig out of context, was irgendwie ihr Thema unterstützen könnte. Oder Sie zitieren jemanden, der ja, eine gewisse Kompetenz darstellt und damit unterstreichen könnte, dass das, was Sie gerade sagen, das Richtige ist. Mein Zitat ist, endlich zeigt mal jemand, der weiß, was er da tut. Ja, mir, eine marketing glaubt ja niemand. Wer könnte das gesagt haben? Natürlich unser Herr Sebastian G., seines Zeichens marketing bei der Firma M. Will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ich denke, das unterstützt nochmal wie wichtig und wie kompetent ich das jetzt für Sie rüberbringen werde. Das Defizit, das ich an äh, technischem, nein, gar nicht wahr, technisch habe ich ja, bringe ich ja mit, aber dieses Design-Defizit, das ich mitbringe, habe ich gerade durch äh, diese Animation, diese schöne Office 2010, ja, hübsche Animation, äh, gerade wieder weggemacht. Das heißt, auch da kriegen wir eine Brücke. Warum ich hier stehe und was ich mit Ihnen machen will, ist recht einfach. Ich möchte zeigen, was kann der SharePoint? Ich, wie viele von Ihnen arbeiten denn mit dem SharePoint? Also, Wem ist das ein Begriff überhaupt? Nicht so viele, das ist sehr gut. Ich möchte eine kurze Übersicht geben, was kann das Tool? Keine Sorge, nicht alle Funktionalitäten, nur mal die, die, die groben Basics. Anschließend möchte ich gucken, wo können wir da mit Silverlight reinhaken? Also was macht Silverlight zum perfekten Tool, um mit dem SharePoint zusammenzuarbeiten? Dann gucken wir uns an, was der SharePoint schon alles kann mit Silverlight. Das ist nicht so viel, keine Sorge. Und äh, das letzte Thema, ja, dann kommen Sie nämlich ins Spiel als Entwickler. Was können Sie tun? Welche Tools haben wir für Sie, um genau dieses Defizit zu lösen? Also, wie können wir mit Silverlight und SharePoint arbeiten? Ja, eine Demo ist besser als 1000 Slides. Also starten wir einfach mal das Tool. 
Wenn wir nämlich von SharePoint reden, dann reden wir erstmal von der Webseite. Mal ganz abstrakt betrachtet. Der SharePoint ist also ein Server, der irgendwo im Netz liegt und Ihnen Informationen in Form von Webseiten zur Verfügung stellt. Ich hoffe, Ihnen ist aufgefallen, ich habe es in Firefox aufgemacht. Das ist großartig, oder? Wir können es nämlich jetzt. Ähm, der SharePoint unterstützt nämlich mit der neuen Version, also 2010, endlich auch ordentlich so Sachen wie Firefox, Safari und wenn Sie den wollen, auch den Internet Explorer. Gut, wenn wir so ein SharePoint mal aufmachen, dann äh, sehen wir hier oben direkt schon mal, hm, hier ist ein angemeldeter User, das heißt, das hat irgendwas mit einer Userverwaltung zu tun. Wenn Sie mit dem SharePoint arbeiten, gibt es eine Userverwaltung. Also Sie melden sich als User an und arbeiten im Kontext Ihres Users. Erstmal, ganz abstrakt betrachtet. Was wir hier sehen, ist die Startseite einer, einer Standardinstallation von SharePoint, die Teamseite. Im Moment noch klassische Webseite, Fließtext. Und ich als User, wenn ich die Berechtigung habe, kann diesen Fließtext auch ganz einfach ändern. An die einer beliebigen Stelle einhaken, kann äh, mit Werkzeugen arbeiten, die Sie aus Word kennen, mit der Preview-Funktion und allem drum und dran. Kann hier neuen Text hinzufügen, wenn ich das möchte. Und das Ganze speichern und habe somit eigentlich schon mal ein recht komfortables Content-Management-System im Web. Das ist eine Sache, die man mit SharePoint machen kann. Aber die eigentliche Grundidee sind Sachen wie Listen zu verwalten. Wir haben jetzt gerade, der Olli hat ja vorhin den Grassel Fanclub gegründet, machen wir das doch hier gleich mal komplett. Hier gibt es schon eine Liste, die habe ich angelegt. In dieser Liste möchte ich gerne alle Mitglieder unseres Fanclubs irgendwie archivieren. Deshalb konnte ich als User, sofern ich Rechte habe, da Listen zu erzeugen, eine Liste erstellen, in der ich gerne Kontakte speichern möchte. Also wenn ich jedes Mal davon spreche, dass ich Re Rechte dazu habe, dann äh, liegt es einfach daran, dass der SharePoint eigentlich aus Philosophiesicht genau diese Sachen eigentlich unterstützt. Es geht nicht darum, dass die Inhalte eines SharePoints, also dieser Webseite, von Administratoren oder Redakteuren gepflegt werden, sondern im Grunde soll jeder User in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, diese Inhalte zu pflegen. Seien es jetzt die Fließtexte oder wenn Sie mit Ihren Kollegen irgendwie zusammenarbeiten wollen, also SharePoint auch gerne mal Business Collaboration Plattform genannt von Microsoft, dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche hier unbedingt eine Liste. Ja, wir haben jetzt diesen Fanclub und wir brauchen eine Liste. Dann gehen Sie als ganz normaler User hin, erzeugen diese Liste und können dann auch noch so Sachen festlegen wie, oh, ich hoffe, das wird hier nicht allzu üblich hier, und können hier noch zusätzliche Felder hinzufügen zum Beispiel. Also hier eine Standardliste, da hat es einen Vornamen, Nachnamen. In den List-Settings kann ich, wenn ich möchte, noch neue Felder hinzufügen und kann sagen, okay, ich möchte aber jetzt zusätzlich noch so Sachen haben wie, hm, weiß ich nicht, Schuhgröße. Dann könnte ich sagen, ich möchte ein neues Feld, das muss eine Nummer sein, also Number, nenne das Ding Schuhgröße, bestätige das und ab dann verfügt diese Liste auch über eine Schuhgröße. Ich kann Datensätze anlegen und kann diese Datensätze dann an meinen Kollegen schicken, mit dem ich zusammenarbeiten will, der sich auch unbedingt da eintragen muss und der kann dann auch mit dieser Liste arbeiten. Großartige Sache. Der nächste coolere Schritt ist, diese Listen, die Sie da haben, mit Dokumenten zu verbinden. Also zusätzlich zu den Listen, zu den ja, strukturierten Daten, wie man so gerne nennt, äh, können Sie dann noch zusätzliche Informationen speichern, nämlich Dateien. Und äh, spätestens dann können Sie mal vergleichen, was machen Sie normalerweise, um Dateien mit Ihren Kollegen auszutauschen. Fileshare, hm, okay, also eine Internetfreigabe, nee, noch nicht mal, also irgendwie eine Netzwerkfreigabe. Sie wollen ein Word-Dokument an Ihren Kollegen schicken, Sie wechseln zu diesem ja, Netzlaufwerk, da liegen schon mal 370.000 Dokumente drinnen. Und Sie legen ihr es dazu, vielleicht gibt es sogar schon den Namen. Ja, also Sie müssen sich was Neues einfallen lassen, legen Ihre Datei dazu, da rein. Jetzt muss Ihr Kollege das aber zum einen wiederfinden, dann löscht es dann niemand, niemals, jemals wieder raus. Und äh, nach zwei Wochen versuchen Sie diese Daten zu finden und die sind nicht mehr da, weil sie irgendwer gelöscht hat, verändert hat. Eine Katastrophe. SharePoint als äh, die Möglichkeit, genau dieses Problem auch ein bisschen zu lösen. Sie haben zusätzlich zu den Listen Document Libraries. Das sind wie gesagt, Listen, wo Sie auch noch eine Datei dran haben und zusätzliche Funktionalitäten haben, mit denen Sie wunderbar Dokumente verwalten können. Die Dokumente, ja, ich habe schon gesagt, es gibt ein Rechtesystem, Sie haben die Möglichkeit, Zugriffsrechte auf diese Dokumente einzuschränken. Sie können Check-in, Check-out machen auf diese Dateien und das Schönste, Sie können eine Versionierung speichern. Das heißt, das erste Dokument, das ich hochgeladen habe, das ist noch da, mein Kollege hat es bearbeitet und es wird eine zweite Version gespeichert und ich habe eben einen Verlauf über, den, über das Leben der Datei. Ich habe das jetzt mal mit einem Word-Dokument vorbereitet. Also ich habe hier ein Word-Dokument auf dem SharePoint und kann damit auch schon super zeigen, wie geil, würde ich jetzt mal gerne sagen, die Integration der Office-Clients auch in diesen SharePoint sind. 
Weil in dem Moment, wo Sie eine Webseite sehen und mit Dokumenten arbeiten, dann ist ja natürlich der erste Gedanke, hm, muss ich jetzt jedes Mal die Datei runterladen, hochladen? Hm, ist ja nicht ganz so komfortabel, aber die Integration von Office ist natürlich da. Und äh, ja, Sie brauchen sich nicht mehr um das ganze Hin- und Her kopieren der Dateien kümmern. Doppelklick, nein, Einfachklick sogar, öffnet Ihnen dieses Dokument in Word. Und jetzt kann ich hier ganz einfach weiter editieren. Ich lösche zum Beispiel mal diesen Absatz raus, weil ich finde, der ist, äh, der ist völlig Banane. So, und speichere das Ganze wieder. Schließe mir Word und äh, kann jetzt hier auf der Webseite sowas anklicken wie eine Version History. Und was ich jetzt hier sehe, ist eben der Verlauf des Lebens der Datei. Also ich kriege für jedes Mal, wo ich das Ding speichere, eine neue Version. kann jetzt sehen, wer hat wann was geändert. Das war's, ist nämlich äh, eine ganz interessante Frage. Gerade in dem Moment, wo ich jetzt hier so einen kompletten Absatz lösche, äh, ist zwar ganz nett zu wissen, wer es gelöscht hat, aber irgendwie hm, nicht wirklich befriedigend zu wissen, also nicht zu wissen, was da genau passiert ist. Deshalb gibt es die Möglichkeit, und da ist wieder die Word-Integration ziemlich cool, ich habe nämlich nicht nur die Möglichkeit, das Dokument einfach plump zu öffnen, sondern es gibt ja diesen Backstage-Bereich in Office, wo ich zusätzlich zum Dokument noch die ganzen Meta-Informationen des SharePoints angezeigt kriege. Keywords, äh, Ratings, was auch immer und auch diese Versionierung. Das ist hier. Also ich kann in Word selber auch sehen, welche Versionen es da gibt. Und das Schönste an der Sache ist, ich kann einzelne Versionen miteinander vergleichen und kriege dann so eine Korrekturansicht und kann nachvollziehen, was da passiert ist. Also dieser Absatz hat sich offensichtlich verändert. Ich kann gucken, was hat sich verändert, wer hat es verändert, wann hat das verändert. Großartige Sache, aber darum sind wir eigentlich nicht hier. Ich wollte es nur noch mal gerne sagen. Gut, das speichern wir nicht. Das machen wir auch zu. Zurück zum SharePoint. Na, komm schon. So, die Integration der Office-Tools, das geht noch viel, viel weiter. Dokumente zu öffnen, das heißt Word, Excel und was da noch so geht, ähm, ist eine Sache. Viel interessanter sind so Sachen wie die Integration von Outlook in SharePoint oder umgekehrt, SharePoint in Outlook. Ich habe zum Beispiel hier diesen ähm, Krassel-Club, den habe ich ja gerade angelegt. Will sich da irgendjemand eintragen? Okay, ich habe hier hinten, hier steht eh schon drin, aber der Georg noch nicht. Äh, weißt du was, gehst du einfach hier auf die Webseite drauf und das ist wieder das Schöne, SharePoint kann das ja, kannst du direkt dich selber eintragen. Gut, wenn ich die Liste aber nicht jedes Mal auf der Webseite kontrollieren will, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie mich der SharePoint an solche Sachen erinnern kann. Zum einen kann ich hier oben einen RSS-Feed abonnieren, wenn ich das möchte, aber das wirklich Tolle ist dieser Connect to Outlook. Ich klicke da drauf. Und was eigentlich passieren sollte, ist, dass Outlook sich öffnet und ähm, mir hier die Kontaktliste, das ist ja großartig, schön. La la la. Sie wissen aber prinzipiell, was da passieren sollte. So, ja, will ich haben und kriege jetzt hier drinnen im Outlook parallel zu meiner eigentlichen Kontaktliste auch noch die Kontaktliste, die auf dem SharePoint gepflegt wird. Großartige Sache, oder? Oh, ich habe hier einen Termin. Gründungsmeeting, Grassel Club, hei, hei, hei. Muss man mal gucken, was, ob das mit irgendwas kollidiert. Ich habe nämlich hier auf dem SharePoint auch so einen Kalender, so einen Teamkalender, wo ich Termine eintrage, die in irgendeiner Form interessant für das ganze Team sind. Die möchte ich natürlich auch nicht jedes Mal auf der Webseite abgleichen, sondern genau da habe ich dieselbe Funktionalität. Ich kann hier sagen, connect mal eben zu Outlook, lass den Connect zu und kriege jetzt hier in meinem Outlook-Kalender noch zusätzlich parallel zu meinem Exchange-Kalender, den ich hier habe, den Kalender vom SharePoint und kriege die hier parallel angezeigt und kann die sogar merchen, wenn ich möchte. Und dann sehe ich hier, ich habe hier das Gründungsmeeting, lass uns mal nur den Tag anzeigen und sollte jetzt eigentlich hier drin auch, ja großartig, die Kollision mit diesem Termin haben, das funktioniert jetzt nicht, warum auch immer, aber Sie wissen, wie das aussehen sollte. Das ist äh, das Schöne an diesen Demos, ja, Sie müssen ganz, ganz viel Fantasie mitbringen. Ähm, aber im Grunde haben Sie gesehen, welche, welche grandiosen Integrationsmöglichkeiten Sie nicht nur aus, aus den Office-Tools haben, sondern das, was wir da jetzt gerade alles gesehen haben, das können Sie prinzipiell auch selber machen, weil es gibt die Schnittstellen dazu. Gucken wir uns die Schnittstellen mal an. Also ich habe jetzt mal den SharePoint als monolithisches Objekt da auf der rechten Seite hingemalt. SharePoint, übrigens die Farbe Orange, bietet erstmal eine Webseite zum Zugriff an. Innerhalb des SharePoints verwalten wir erstmal Content, unstrukturierten Content, Webseiten. Wer mit dem SharePoint arbeitet und mit diesen Listen arbeitet, wird jetzt sagen, okay, aber das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe. Mag schon sein, aber das Ding kann es. Also es gibt durchaus Firmen und Kunden, die ganz normale Webseiten mit dem Ding machen. 
Warum auch nicht? Es ist nämlich eine recht mächtige Sache. Das funktioniert ziemlich gut. Der nächste Schritt sind die Listen, die haben wir schon gesehen. Und Listen sind im Prinzip eine sehr abstrakte Sache, lassen sich aber ganz, ganz gut mit Datenbanktabellen vergleichen. Also vielleicht nicht aus Performance-Sicht, hm, aber äh, das Konzept ist dasselbe. Wo Sie eine Liste im SharePoint haben, haben Sie eine Tabelle in, in der Datenbank, Datensatz sind Items in der Liste des SharePoints und so weiter. Das geht sogar so weit, dass Sie Relationen zwischen Tabellen herstellen können. Also dass Sie sagen, Liste A verweist auf Liste B. Das funktioniert im SharePoint auch ziemlich gut. Der nächstgrößere Schritt, wir machen aus diesen Listen Dokumente. Dokumente verwalten wir in einem Document Management System. Also auch diese Analogie passt ziemlich gut. Ein System zu haben, das Dokumente in ordentlicher Form verwaltet, mit Zugriffsrechten, mit, Ver mit Versionierung, mit ja, allen Methoden, die man so braucht, um Dokumente ordentlich zu verwalten. Was man bei diesen Thematiken nicht so ganz vergessen darf, ist die Businesslogik, die Ihnen da fehlt. Es ist ja ganz nett, eine Liste zu haben, wo Sie willkürlich irgendwelche Daten eintragen können, aber in irgendeiner Form sollte das Zeug natürlich geprüft werden. Sie brauchen irgendeine Form, Business, äh, irgendeine Form von Businesslogik im Hintergrund. Das fängt an bei einer einfachen Validierung. Sie wollen einen Namen prüfen. Sie wollen gucken, ob die, die Richtlinien für Benutzernamen korrekt sind, wenn Sie da welche eintragen. Also Sie müssen in irgendeiner Form im Hintergrund auch die Möglichkeit haben, Validierung durchzuführen. Das kann der SharePoint ziemlich gut, nämlich sogar ganz ohne Programmierleistung. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ganz normale Office-Formeln zur Validierung einzutragen. Ich weiß, es sind alle Entwickler oder fast alle. Ähm, Sie wollen in irgendeiner Form programmieren. Die einfachste Möglichkeit im SharePoint, das zu tun, ist, äh, Event abzugreifen. Jedes dieser Komponenten wirft Ihnen eine Vielzahl von Events über den Zaun bei den verschiedensten Aktionen und Sie können da entsprechend Event-Händler hinterlegen und damit arbeiten. Wem die Events ein bisschen zu plump sind und äh, wer lieber auf grafische Weise ganz komplizierte Workflows oder ganz komplizierte Business-Prozesse abbilden will, dem seien die Workflows an die Hand gelegt. Ähm, mit Framework 3.0 haben wir die, die Workflows bekommen. Die meisten von Ihnen kennen Sie wahrscheinlich. Also die Möglichkeit, um auf relativ grafische Weise komplizierte Business-Abläufe mit Entscheidungen, die man da treffen kann, und kleinen Arbeitspaketen abzubilden. Man kann quasi ein Stück Programm malen mit so einem Prozessdiagramm. Gut, da wir von der Webseite sprechen, der SharePoint ist tatsächlich eine Webseite, die im IIS läuft, brauchen wir irgendwie noch Komponenten, die arbeitsintensive Dinge übernehmen. Diese ganzen BI-Themen fallen da rein. Die Suchindizierung zum Beispiel oder die Workflows, die möglicherweise Tage laufen, um ihre Arbeit zu verrichten, die müssen in irgendeiner Form im Hintergrund passieren, nämlich in diesem Plotz da unten. Das ist quasi ein NT-Service, der im Hintergrund die eigentlichen bösen, langen, großen Aufgaben übernimmt. Die Suche habe ich mal kurz angerissen jetzt. Große Datenmengen, ja, auch in so einem ordentlichen DMS-System gibt es Probleme, wenn da 30 Milliarden Dateien drin liegen. Sie brauchen also in irgendeiner Form ein Ordnersystem, also ein Ordnungssystem. Und da ist die Suche natürlich ganz, ganz groß und ganz, ganz weit vorne, weil über das Tagging und eine Volltextsuche da sehr mächtige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die Daten auch hinterher wieder zu finden. Aber wir sind da wegen der API. API heißt im Prinzip, diesen monolithischen Plots in irgendeiner Form anzuprogrammieren. Was kann da passieren? Wir können zum einen unten externe Datenquellen einbinden. Also wir greifen hier auf, auf recht einfache Möglichkeiten zurück, um zum Beispiel auf eine externe SQL-Datenbank zuzugreifen. Wir haben, äh, ja, wie gesagt, eine externe SQL-Datenbank oder vielleicht ein RSS-Feed. Wir wollen die Neuigkeiten vom Herrn Grassl abonnieren und äh, die hätten wir gerne in der, als, als Liste im SharePoint. Die liegen aber extern, die müssen wir irgendwie reinholen. Und es gibt eine Schnittstelle, um über .NET Code beliebige Datenquellen anzubinden. Sie können dann also auf einen beliebigen Aufruf der SharePoint-Plattform darauf reagieren und dann die Daten liefern. Heute sind wir aber eher da oben im oberen Bereich, weil im unteren Bereich holen wir eher Daten von irgendwo her, aber wir wollen ja da oben hin, nämlich aus dem SharePoint Daten rausholen. Bisherige Schnittstellen sind eben 20 Minuten habe ich noch. Ihr könnt nicht alle die Hände hochheben. Nee, nur 10? Okay, ich beeile mich. Die bisherigen Schnittstellen waren die klassische Webseite. Wenn wir mit dem Browser arbeiten, dann greifen wir darauf zu. Dann haben wir noch ein paar Web-Services, Standard-Web-Services, die mit SharePoint 20, 2007, sagen wir nicht, ne? 2007 äh, zur Verfügung standen. Äh, da arbeitet zum Beispiel Office damit, um die Daten aus dem SharePoint zu holen. Diese Web-Services haben aber ein kleines Problem. Die funktionieren nicht so besonders toll mit den äh, Silverlight, gell? Silverlight ist die Technologie, die ich hier gerade vorstelle, äh, mit Silverlight darauf zuzugreifen. Ist ein bisschen ein Problem, wer das schon mal versucht hat, weiß, wovon ich rede, die sind nicht ganz so Silverlight-konform. 
Ajax ist auch so eine Technologie und ich hoffe, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, es ist eine kleine Technologie. Da brauchen wir auch Schnittstellen, um auf die Daten zuzugreifen. Da ist es mit einer Webseite nicht getan. Wir brauchen Services, die im Hintergrund die Daten liefern. Gut. Architektur sieht im Moment so aus. Und das erwähne ich jetzt, weil wir hier unter Entwicklern sind und das vielleicht ganz relevant sein kann. Wir haben im unteren Bereich die Komponente SharePoint. SharePoint ist aber bei weitem kein monolithisches Produkt. Es ist nicht so, dass Sie das Ding installieren und es ist unabhängig von allem, sondern SharePoint basiert auf vielen, vielen, vielen kleinen Microsoft-Technologien, die sich in der Zwischenzeit durchaus bewährt haben. Da ist zum Beispiel ein Windows-Server am Start, eine Überraschung. Auf diesem Windows-Server läuft ein IIS, also unsere Web-Server-Technologie. Und der SharePoint läuft als Webseite in diesem IIS. Was wir dazu verwendet haben, ist ASP.NET. Das heißt, der SharePoint ist vollständig in .NET entwickelt. Ihre Komponenten sind dementsprechend auch sehr kompatibel mit dieser Sache. Und Sie können da vollständig in ASP.NET das heißt, den ganzen .NET-Sprachen, c -Sharp, VB, wunderbar arbeiten. Die Basis ist das .NET Framework. Ja, okay, das kommt einher mit der ASP.NET-Plattform. Viel interessanter ist diese Komponente, die unter dem eigentlichen SharePoint liegt. Also wenn wir vom SharePoint-Server sprechen, dann ist das dieses kostenpflichtige Produkt, das Sie kaufen können. Tief im Inneren dieses Servers liegt aber eine Kernkomponente, ein Kernframework, das ist die SharePoint Foundation, die Grundfunktionalitäten sowieso schon mitbringt. Also wer schon länger mit dem SharePoint arbeitet, der hat vielleicht schon mal die SharePoint Services gehört. Das ist im Grunde diese Komponente. Da ist die Listenverwaltung, die Dokumenteverwaltung, die Userverwaltung schon mit drin. Und Sie als Entwickler, falls Sie nur auf diese Komponenten zugreifen wollen, können mit dem Ding arbeiten. Das ist nämlich die kostenfreie Version. Deshalb erwähne ich das nochmal explizit. Die bisherigen Schnittstellen, wie gesagt, Webseite, Web Services, da kommen die Client Komponenten Browser und Office Client dran. Was uns aber eher interessiert, sind die neuen Schnittstellen, die wir mit 2010 mitbringen, nämlich eine Restschnittstelle und ein Client-Object-Model. Weil mit denen wird es endlich ordentlich möglich, die Silverlight-Komponenten in voller Power zu nutzen. Wir machen eine Demo gleich. Doch zuvor, erstmal die Klärung, warum nehmen wir Silverlight? Hey, nicht lustig machen da hinten, bitte. Ähm, wir haben ja gerade den SharePoint gesehen, im Vergleich zu der vorherigen Version ist das Ding schon ziemlich mächtig. Wir haben eine ordentliche Webseite, wir machen ganz, ganz viel über Ajax, das heißt kein Site Refresh, wenn wir irgendwas Kleines ändern auf der Webseite. Trotz allem, wer über Tage hinweg auf einer Webseite von morgens bis abends arbeitet, der weiß, keine schöne Sache. Das geht einfach nicht, dass man da ordentlich mit einer Webseite mit Freude arbeitet. Ich bin ein ganz, ganz großer Webseitenhasser, wie man merkt. Deshalb bin ich ganz, ganz großer Freund von Technologien wie Silverlight. Weil Silverlight die Philosophie unterstreicht, die wir mit SharePoint haben. Weil SharePoint, warum macht man Webseiten? Damit man nichts auf dem Client installieren muss und damit man ja, unabhängig von Plattformen und von Browsern ist. Genau dasselbe macht auch Silverlight. Wir haben da eine Plattform, eine Technologie, die auf verschiedenen Browsern läuft, verschiedenen Plattformen läuft und genau die Idee des SharePoints noch mit unterstreicht, allerdings mit einem ordentlichen Frontend. Das, was der Olli gezeigt hat, überzeugt. Es ist wirklich eine Möglichkeit, hochgradig performante Clients zu bauen, die ihre Daten auch in ordentlicher Form anzeigen können. Und äh, ich hoffe, spätestens jetzt sehen Sie, dass Silverlight nicht unbedingt nur eine Spielerei ist, um Banner zu machen, sondern damit können Sie echte, gute Client-Applikationen bauen. Weil mit den neuen Versionen kommen immer wieder tolle Technologien hinzu. .NET, okay, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, das ist jetzt einfach mal gegeben. Aber so Sachen wie ein ordentliches Data-Binding mit den Controls, großartig, weil Sie entwickeln in ja, Windeseile irgendwelche Applikationen, Smooth Streaming, und ich habe es heute wieder geschafft ohne Sprechfehler, ähm, solche Technologien kommen da auch noch mit rein, um ähm, ja, Multimedia da reinzubringen, Video zu streamen, Audio zu streamen und so weiter und so weiter. Die Liste ist ja ewig, ich muss aber Zeit sparen, darum flippe ich jetzt mal drüber. Was wir schon drin haben, sind großartige Dinge. Großartige Dinge, wir haben einen Dialog da drinnen, um neue Listen zu erzeugen. Ich zeige den mal weil das ist eine, eine großartige Verbesserung zur vorherigen Version. Wenn ich eine neue Liste erzeuge, dann kriege ich diesen Dialog. Das ist Silverlight. Ist das nicht großartig? Sie fühlen sich jetzt nicht überzeugt, oder? Sehr gut. Weil das war es auch schon, so, das kann der neue SharePoint. Na, ist natürlich Quatsch, ein bisschen geht dann schon noch. Ähm, erwähnenswert sind da die Office-Applications. Wir haben es endlich geschafft, unsere Office-Applikation, ihr habt es gesehen, die Office-Applikation ins Netz zu kriegen. Word, Excel im Browser, standardmäßig HTML und JavaScript. Wenn man Silverlight installiert hat, dann kriegt man noch ein Add-on, dann kann die Visualisierung läuft dann ein bisschen besser und da kommt natürlich Silverlight ins Spiel. Was wir noch haben, ist ähm, 
der Video Viewer, ich habe gesagt, man kann, man kann eine große Dateien verwalten, ähm, große Dateien, da kommen natürlich auch Multimedia-Dateien ins Spiel, große Videofiles. <lacht> Könnt ihr mal bitte aufhören, das bringe ich aus dem Konzept. Ähm, große Videodateien und Videodateien war bislang ein bisschen schwierig, die aus dem Server rauszuregen, die muss man erst vollständig runterladen, um sie dann abzuspielen. Mittlerweile können wir streamen, das geht natürlich Hand in Hand mit der Silverlight-Technologie. Keine Ahnung, ich habe das Bild genommen, das du mir geschickt hast. <lacht> Ich werde es ich kurz zeigen. Wir haben vor kurzem eine Veranstaltung gehabt, das Sharecamp in München. Das ist ein Barcamp für, für Sharepointler. Da haben wir einen Haufen Videos gemacht und haben hier gleich die Standardfunktionalitäten des Sharepoints mitgenommen. Jetzt eine Videobibliothek, wo ich dann einfach mal den anderen Browser nehme. Ich weiß nicht, was da los ist. Wieder zur Videobibliothek wechsle, kriege hier die ganzen Videos angezeigt, leider kein Preview, ich weiß nicht genau warum, liegt wahrscheinlich am Format. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, kriege ich so ein Preview-Fenster und kann hier direkt, ohne das Fall runterladen zu müssen, direkt vom SharePoint runter streamen. Wer den SharePoint kennt, ist, weiß, das ist eine große Sache. Es ist eine große Sache. Okay. Hey, wenn ihr hinten rumkaspern wollt, ja, geht raus. <lacht> Lass uns noch schnell eine Demo machen, bevor ich von der, von der Bühne gefegt werde. Ähm, ich möchte nämlich kurz zeigen, wie einfach es ist, silverlight applikation zu machen. Hat ja der Olli schon gezeigt, ein bisschen klicken, ja, kann sogar der Olli. Äh, wir werden programmieren, weil Olli bewegt immer nur Bällchen über, über die Oberfläche, ja, dann kriegt man immer den Eindruck, es ist nur für buntes Zeug, aber wir werden tatsächlich mit den Daten arbeiten. Ähm, das Deployment ist denkbar einfach. Ähm, im Prinzip ist äh, das Deployment von silverlight applikationen super, weil sie kriegen eine Datei, das ist so eine XAP-Datei, die laden sie auf den Webserver und binden einfach ein Stück HTML-Code in ihre Webseite und dann ist das Ding da. In, in äh, SharePoint funktioniert das eigentlich genauso einfach. Es ist nämlich so, dass sie zusätzlich zu dieser Möglichkeit, die ganz normale Website zu editieren, auch noch die Möglichkeit haben, Dinge zu, einzufügen, unter anderem Bilder, aber auch solche Webparts. Und hier gibt es ein eigenes Webpart, also Webparts sind so kleine Bauteile, die Sie in die Webseite einbauen können, die eigenständig arbeiten. Und äh, so ein Silverlight Webpart fragt einfach nur noch nach der URL, nach so einem XAP-File. Äh, das verknüpfe ich und ab dann ist es in der Webseite eingebaut. Das ist die eine Variante, das ging auch vorher schon, das heißt, ich zeige eine ganz normale Silverlight Applikation, die nichts mit dem SharePoint zu tun hat, auf meiner Webseite. Okay, das ist eine Seite, das ist aber noch nicht wirklich spannend, weil da arbeiten wir ja noch nicht mit den, mit den Daten von SharePoint. Interessanter wird, also ich zeige jetzt die Demo nicht, sonst haben wir keine Zeit mehr. Interessanter ist, wenn Sie versuchen, wirklich mit den Daten vom SharePoint zu arbeiten, Listen anzuzeigen, Diagramme anzuzeigen, also wirklich das, was Silverlight wirklich gut macht, nämlich hübsche, bunte Sachen ordentlich zu visualisieren, vielleicht Animationen zu machen noch und das entsprechend aufzubereiten, dass es Spaß macht, mit den Daten zu arbeiten. Visual Studio 2010 kommt einher mit SharePoint 2010 und bringt unglaublich tolle Tools mit, um die Entwicklung für ein SharePoint super einfach zu machen eben auch so ein automatisches Deployment. Wenn Sie irgendwas auf dem SharePoint deployen wollen, dann äh, fällt bei Visual Studio hinten so eine Datei raus, das ist eine WSP-Datei, das ist so ein Package, da steckt auch wieder alles drin, was Sie brauchen. Und sollten Sie in Silverlight mit ausliefern, dann liegt das auch da mit drinnen. Details, Details, aber springen wir mal. Ähm, interessant ist es an der Stelle, Sie brauchen nämlich in irgendeiner Form Schnittstellen, um mit dem SharePoint zu reden. Da gibt es drei, mit denen Sie arbeiten können. Die bisherigen Web-Services, die gibt es nach wie vor, einfach aus Abwärtskompatibilitätsgründen. Sie konnten mit den Web-Services arbeiten, durchaus, aber es war halt eine schmerzhafte Geschichte. Und äh, naja, da es die, mächtige möglich die mächtigste Möglichkeit ist, auf den SharePoint zuzugreifen, habe ich es jetzt noch mit aufgenommen. Die Web-Services können prinzipiell mal erst alles. Also wenn man irgendwas Administratives auf dem SharePoint machen will, dann benutzt man, dann muss man zwangsläufig auf diese Web-Services zurückgreifen. Das nächst kleinere Modell ist dieses Client-Object-Model. Damit kann man auf die Daten zugreifen und kann ein paar kleinere administrative Aufgaben übernehmen. Das reicht in den meisten Fällen. Client Object Model, was heißt das? Wir liefern Ihnen vorkompilierte DLLs, die Sie einfach in Ihre Applikation mit einbinden. Diese DLL gibt es für Silverlight Applikationen, deswegen sind wir hier. Die gibt es für .NET Applikationen, das heißt für WinForms, WPF, Office Anwendungen. Und das Ganze gibt es dann auch für Ajax. Da ist es nicht vorkompiliert, ja, aber... Es sind Bibliotheken, die Sie einfach hernehmen können, um die Kommunikation zum SharePoint zu übernehmen. 
Die dritte Komponente und die eigentlich komfortabelste Komponente, wenn Sie wirklich nur auf die Daten zugreifen wollen, ist die Restschnittstelle. Ich weiß jetzt gerade nicht, wofür Rest steht, aber es ist ähm, mal grob zusammengefasst eine Möglichkeit, über URL-kodierte Queries auf die Daten, strukturierte Daten vom SharePoint zuzugreifen. Wie kann das ausschauen? Ich zeige es mal eben im Browser. Äh, Im Prinzip sind diese REST-Services nur ganz normale Services, die ganz einfach auch über den Browser anzusprechen sind. In meinem SharePoint gibt es nämlich ein Verzeichnis, das heißt VTI bin und da drin befindet sich ein Service, der heißt List Data. Und wenn ich den einfach mal im Browser aufrufe, dann kriege ich zurück so ein ziemlich krasses XML. Nein, krass, ja okay, ein XML halt. Das XML verrät mir jetzt, welche Listen, welche Daten ich auf diesem SharePoint zur Verfügung habe. Da werden jetzt alle möglichen Listen aufgezeigt. Das heißt, meine, mein Krassel Club ist da, meine Dokumentenlibraries sind da, also alles, was ich in irgendeiner Form auf dem SharePoint habe. Interessieren tut mich jetzt einfach mal diese Speakerliste hier. Ich sehe jetzt ja auch schon href, ja, großartig, das muss ja also irgendwas mit der URL zu tun haben. Also gebe ich das mal hier oben einfach mal blind ein. Ich weiß, die Liste heißt Speaker, also kann ich, indem ich die URL anpasse, eine weitere Query starten, die mir genau diese Speakerliste gibt. Was ich zurückkriege, ist eine Liste der Datensätze, die da drin sind. Wenn ich nicht alle haben möchte, kann ich auch per Index auf einzelne Datensätze zugreifen. Da mache ich hier einfach mit Klammern meinen Index und kriege wieder eine Abfrage zurück. Und da kriege ich jetzt nur noch diesen einen Datensatz. Das ist der Olli Scheer. Großartig. Jetzt steht da noch ein Haufen Zeug, was mich nicht interessiert. Möglicherweise will ich nur wissen, wie er mit Vornamen heißt. Und kann hier oben einfach weiter einschränken und sage, ich möchte aber nur First Name. Und kriege damit auch wieder nur die Informationen, die ich brauche. Das heißt, aus der Speakerliste erster Datensatz First Name und kriege hier XML kodiert die Information zurück. Das ist eine super komfortable Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen. Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht XML parsen. Das macht nämlich Visual Studio für Sie. Kriege ich noch eine Zeitansage oder ist jetzt alles vorbei schon? Eine Minute, okay. Machen wir mal in einer Minute, das hat der Jan vorhin auch geschafft, eine Silver-Applikation. Ich zeige auch nur Code, ich werde es nicht starten. Einfach nur, weil wir Programmierer sind und darauf vertrauen, dass das alles funktioniert. Hm? <lacht> Gut. Das ist eine silver applikation und mein künstlerisches Talent beschränkt sich jetzt einfach darauf, den Button da reinzuziehen und sofort in den Code zu wechseln. So, weg, weg, so. Gut. Jetzt sind wir in der silver applikation und wollen auf die Daten zugreifen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt gibt es diese Restschnittstelle. Machen wir die mal zuerst. Restschnittstellen anzugreifen, äh, anzusprechen, hm. ist recht einfach. Sie machen hier einfach eine Service-Referenz hinzu und äh, hacken hier die URL rein vom Service, also vom Root-Service bestätigen das und das Schöne ist, Visual Studio baut Ihnen jetzt die entsprechenden Proxy-Klassen, so wie Sie das eigentlich von normalen Webservices auch gewohnt sind. Nachteil an der Sache ist, Sie kriegen jetzt ein typsicher, naja, das ist eigentlich der Vorteil, Sie kriegen ein typsicheres äh, Modell generiert aus den SharePoint-Daten, die Sie da drin haben, also hübsch nach der Struktur, nach den Datentypen, die da drin sind. Das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, weil sollte sich die Struktur im SharePoint ändern, hm, ja, müssen Sie Ihren Service natürlich wieder aktualisieren. Gut, was haben wir jetzt? Ich muss mich mal setzen hier. Äh, was haben wir jetzt generiert bekommen? Wir haben jetzt hier eine Service-Referenz. Gucken wir mal, was da ist. Da gibt es nämlich so einen Teamsite-Data-Kontext, der wurde mir gerade auto-generiert. Den kann ich hier einfach mal instanzieren und äh, ja, okay, Parameter müsste jetzt die URL zum, zum SharePoint sein, das können wir mal schnell machen. SharePoint ist recht einfach, weil das Ding heißt einfach ja, SharePoint, so heißt mein Server. Und ab dann steht mir die Verbindung zum Server offen. Was dieser Kontext mir anzeigt, ist einfach eine typsichere Liste meiner Tabellen, die ich da habe und kann jetzt eben auf die Speakerliste direkt zugreifen und kann da auf einzelne Datensätze zugreifen. Ähm, vielleicht wollen Sie es nicht auf diese Variante, sondern vielleicht wollen Sie Link verwenden. Unsere großartige Technologie, um auf Datensätze zuzugreifen. Äh, wie geht das denn noch gleich? From item in uh, context speaker. Select uh, Speaker. Oder vielleicht wollen wir die ja einschränken irgendwie. Our item, first name, starts with. Alle, die mit S anfangen. So. Und haben hier jetzt gerade strukturiert, typsicher und mit einer ordentlichen Link Query auf die Daten vom SharePoint zugegriffen. Auf Client-Seite, in Silverlight. Was da rauskommt, binden Sie einfach an einen, an einen Data Grid und kriegen das dann <lacht> ordentlich angezeigt. Das heißt, eigentlich haben wir vier Zeilen Code gemacht, um eine vollständige Liste in Silverlight anzuzeigen. Möglicherweise wollen Sie aber kompliziertere Dinge tun. Also das ist nicht nur lesend. Damit können Sie auch Updates, Deletes und Insights machen. Die zweite Variante, 
wenn sie nämlich nicht nur, Quatsch, nicht nur auf die Daten zugreifen wollen, sondern administrative Aufgaben übernehmen wollen, Listentitel ändern, äh, in irgendeiner Form Listen anlegen, also solche Sachen, dann brauchen sie die andere Schnittstelle, nämlich dieses Client-Object-Model. Ist aber auch gar kein Problem. Sie brauchen hier einfach nur diese Referenz einfügen, weil wir liefern ja diese DLL mit. Die DLL ist übrigens ganz einfach zu finden. Da gibt es im Verzeichnis C gibt's Programme. Oh, falsches Programm, dieses Programm. Da gibt es hier Common Files. Äh, dann gibt es hier Microsoft Shared. Ganz, ganz unten gibt es Web Services Extensions. Da nehmen Sie einfach 14. <lacht> äh, gibt dann noch Templates. Templ in Templates kein Problem, da gibt es dann Layouts. Ups. Und in Layouts gibt es Client Bin und da sind Sie schon. <lacht> so einfach ist es. Die verbinden Sie da einfach. Es ist also wirklich äh, ein leichtes. Wenn man mal weiß, wo die liegen, ist das überhaupt gar kein Problem. Und ab dann gibt es hier einen Client-Kontext, den Sie verwenden können. Liegt im Namespace Microsoft SharePoint Client. Den instanzieren Sie auch ganz einfach mit der URL. Spare ich mir jetzt mal einfach mal. Und ab jetzt steht Ihnen ja, das Web offen. Web. Da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel den Titel der Webseite. Das könnten Sie auf diese Art auslesen. Aber nicht ganz so einfach. Sie haben hier nämlich eine super minimalistische Schnittstelle zum Server. Das heißt, die Daten, wenn Sie jetzt auf Title zugreifen, wird Ihnen eine Exception werfen, weil die Daten einfach noch nicht beim Client sind. Diese Schnittstelle äh, geht ein bisschen in ein anderes Konzept, nämlich nicht die Tatsache, dass alles on the fly geladen wird, so wie Sie es brauchen, sondern da können Sie explizit bestimmen, was Sie laden wollen und wann Sie es laden wollen. Das ist einfach äh, zugunsten der, des, des Traffics. Da können Sie nämlich zum Beispiel solche Sachen machen wie, ähm, Sie können mehrere Objekte laden, mit Client.load gibt es die Möglichkeit anzugeben, welche Objekte Sie brauchen. Das heißt, in dem Fall brauchen wir Client Web. Und mit Client.executeQuery führen Sie das dann auch tatsächlich aus. Das ist in dem Beispiel jetzt vielleicht ein bisschen Banane, dass Sie da drei Befehle für brauchen. Aber interessant wird es dann, wenn Sie mehrere Objekte haben, mit denen Sie gerne arbeiten wollen. Das heißt Web, vielleicht zwei, drei Datensätze, die Sie haben wollen. Dann können Sie hier einfach mehrere Load-Befehle hintereinander schreiben. Da passiert erst noch gar nichts. Erst dann, wenn Sie Execute sagen, werden diese zusammengefasst in eine Query, also in eine Abfrage, eine Verbindung zum Server, abgearbeitet und mit einem Rutsch kommen die ganzen Informationen, die Sie brauchen. Sie können sich vorstellen, dass das effizienter ist, was die Netzwerkkommunikation angeht, als wenn Sie die dreimal abfragen. Ja, und was nach dem Query zur Verfügung steht, ist eben ein geladenes Objekt, Client Web, und ab dann steht Ihr Title zur Verfügung. Das ist im Grunde alles, ich kompiliere es jetzt nicht. Einfach, weil ich nicht so genau weiß, ob das jetzt funktioniert und weil mir die Zeit auch davon läuft. Ähm, was ich aber unbedingt noch loswerden will, was wir gerade gemacht haben, wir haben einen Webpart gebaut. Silverlight. Großartig. Das heißt, ein Stück heile Welt in der großen Webseite. Eine nette Sache, wenn Sie Diagramme anzeigen wollen und so, aber die Möglichkeiten, hat uns ja der Olli gezeigt, sind, sind viel, viel größer. Silverlight ist zu viel, viel mehr fähig. Die klitzekleine Funktion, die mit Silverlight 3 gekommen ist, nämlich dieses out of browser ist eigentlich eine sehr, sehr mächtige Sache. Was Sie dann nämlich machen können, ich habe ja gerade eben schon gezeigt, wie einfach es ist, die Listendaten aus dem SharePoint zu holen, Sie bauen damit Ihre ganz normale Client-Applikation. Die Tatsache, dass Sie nicht mehr WinForms hernehmen, die nur auf Windows laufen, sondern Silverlight hernehmen, die auf praktisch jeder Plattform laufen, äh, haben Sie die Möglichkeit, eben ganz normale WinForms-Anwendungen durch Silverlight Client-Applikationen zu ersetzen. Das heißt, die Philosophie, die Idee, die ich Ihnen jetzt gerne mitgeben möchte, ist diese hier. Gehen Sie doch einfach hin und nehmen den SharePoint als Backend. Wenn Sie Client-Server-Projekte machen, was machen Sie da immer? Sie bauen immer einen Data Layer. Sie bauen immer eine, eine Business-Logik hinten dran. Und Sie haben in irgendeiner Form immer Security mit da drinnen. Und äh, wenn Sie mal die Möglichkeiten anschauen, die der SharePoint so hat, ersetzen Sie Ihre Tabellen, Ihre Datenbank einfach mal durch, durch SharePoint-Listen. Gucken Sie, ob das aus Performance-Gründen geht. Hm, müssen wir mal äh, gucken. Aber... Ähm, in den meisten Fällen ist das durchaus eine praktikable Herangehensweise an die Sache. Und auf kleinen Seite nehmen Sie Silverlight als eine mächtige, bunte und äh, so tolle Oberfläche, wie Sie sie mit keiner Ajax-Anwendung ersetzen können. Deshalb, also diese Idee möchte ich hier gerne mitnehmen, mitgeben. Da flippe ich mal drüber. Und jetzt kommt's. Sollte Sie gerade der Programmierergeist ähm, gefangen haben, was SharePoint-Themen angeht, dann gibt es auch von mir die Information, dass es Information Days gibt zu dem Thema. Wir haben leider keinen Termin in Berlin, das ist sehr schade. Es tut mir sehr leid. Sie müssen dann nach München kommen, ist aber gar kein Problem, es ist nicht so weit. Ähm, möglicherweise brauchen Sie weitere Informationen. Sie wollen SharePoint entwickeln und brauchen Informationen zum Lifecycle Management. 
Das heißt, wie programmiere ich richtig? Nicht nur so ein bisschen vor sich hin. Äh, ich muss Sie leider enttäuschen, wenn Sie erwarten, dass es da Silverlight-Informationen gibt. Gibt es nicht. Da geht es wirklich nur darum, SharePoint-Applikationen ordentlich zu machen. Aber sollte das jetzt Ihre Begeisterung gefunden haben, dann ist das vielleicht ein Thema für Sie. Brauchen Sie weitere Informationen? Dann könnten Sie jetzt theoretisch Fragen stellen, aber die Zeit ist leider vorbei, es ist mir leid. <lacht> äh, ich habe aber Kärtchen dabei, ich bin auch noch die ganze Zeit da, also wenn Sie Fragen haben, gerne an mich oder schicken Sie mir eine E-Mail, falls Sie per E-Mail über das gehen wollen, tom.wendel.microsoft.com oder gucken Sie hin und wieder mal auf meinem Blog vorbei, da gibt es immer mal wieder aktuelle Informationen, gerade zu diesem Thema, das ist blogs.msdn.com. Und der Georg steht schon in seinen Startlöchern, das ist großartig, das meinte ich mit, zeig dich nervös, ja? dann kriege ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier vorne einfach weiter labere. Äh, Gut, schön, dass Sie mir zugehört haben. Hören Sie auch weiterhin zu, weil es kommen noch ganz, ganz spannende Dinge. Und äh, ja, äh, bis, bis gleich in der Pause. Tschüss.